Quieres eso de mi tío Que me abrigan esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Estamos viendo a la emperatriz La emperatriz es la locomotora protagonista Que es la gran vedette del Museo Ferroviario de la Ciudad De la localidad vecina de Pérez Que nosotros nos acercamos Porque dentro de muy poquito Es una, bueno, una figura que vamos a poder visitar Y por eso en este momento estamos con José Ciencia Que es presidente del Ferro Club Y que también ingeniero Y que tuvo que ver mucho con la reconstrucción de esta locomotora Bueno, buen día ¿Cómo, José, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, muchas gracias Bueno, quiero que nos cuentes un poquito sobre eh, la emperatriz, lo que tenemos acá atrás. Bueno, esta locomotora es la locomotora presidencial argentina. Fue construida en 1914 en base a un diseño hecho aquí en, cerquita en Rosario, en los talleres donde está el shopping, y se encargó su fabricación a una firma de Escocia. Este, la máquina llegó a fines de 1914 acá, ya empezando la, la Primera Guerra Mundial. Este, bueno, fue armada rápidamente y entró en servicio este, en el ferrocarril central argentino. Se dedicaba principalmente al trayecto Rosario-Buenos Aires, corría el expreso, el rápido, bueno, los trenes que había en esa época. Este, tenía un maquinista asignado, que era Francisco Sabio, este, y, y bueno, él, él tuvo a, su, a lo largo de su historia tuvo muchos hitos destacables, entre ellos fue la locomotora presidencial de nuestro país, o sea, llevaba el tren con el presidente de la nación cuando el presidente viajaba. En esa época, por supuesto, no había aviones para que viaje el presidente. Y, y bueno, fortuitamente le tocó este, protagonizar en el año 1926 el récord sudamericano de velocidad. Bien, ¿qué sería cuánto? Bueno, eh, eh, no tenemos exacto la, la cifra, pero sabemos que eh, fue superior a los 140 kilómetros por hora. Bueno, queremos recorrerlo un poquitito porque, claro, miren lo que es el tamaño de ruedas. O sea, la velocidad que nos cuenta y todas las características se ven plasmado en lo que es esta locomotora físicamente. Bueno, José, contanos, esta locomotora empieza a andar, hubo una gran reconstrucción. Sí, la locomotora está en orden de marcha. Ahora le estamos reparando, haciendo una reparación en la caldera, en los tubos gruesos, llamados así. Este, y esperamos en muy poco tiempo tenerla otra vez este, en funcionamiento, así que para que se la disfrute la gente y la disfrutemos nosotros también. Por supuesto, porque va a funcionar, o sea, no de una manera nueva ni tecnológica, va a funcionar a vapor como funcionaba antes. Es una locomotora a vapor, obviamente va a funcionar por sus propios medios. Este, en este momento la locomotora quema fue el oil, así que realmente es un espectáculo verla en marcha, el, el estremecimiento de la caldera, el vapor, el humo, el fuego... Eh, el tamaño, es decir, eh, realmente una locomotora eh, digna de ser vista. Bueno, el Museo Ferroviario se llama La Emperatriz y dentro de muy poco tiempo va a estar inaugurado y lo vamos a poder visitar y vamos a tener la posibilidad de manera turística de subirnos a la locomotora y de hacer un mini paseo, Marce. Espectacular, sí, es una gran noticia para toda la zona. Marina, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Así es, desde acá, desde la ciudad de Pérez, los mandamos un beso y por supuesto que adelantamos esto, ¿no? Lo que será esta gran atracción turística.